శుభం యాదవ్ శ్రీ గురుభ్యో నమ ధనుర్రాశి వారికి ఆగస్టు పదిహేనవ తారీఖు నుండి ముప్పై ఏడవ తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉంటున్న విషయాలను మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ధనుర్రాశిలో శనీశ్వరుడు యొక్క ప్రభావం కుటుంబ స్థానంలో గుజకేతువులు ఉండడము అదేవిధంగా అష్టంలో రాహు ఉండడము రవి బుధుడు వ్యాపారకారులైన రవి బుధులు అక్కడ ఉండడము అన్నిటికీ ముఖ్యంగా శుక్రుడు రాజ్యంలో ఉండడం నీచంలో ఉండడం ఇది పెద్ద సమస్యగా అయిపోతుంది ఇంటికి ధనుర్రాశి వారికి రాశిలో శని నెత్తిమి శని కూర్చున్నాడు ఏదో కష్టపడి చేద్దాం అనుకుంటే కుటుంబ స్థానంలో కుజుడు కూర్చున్నాడు కుజుడు ఒకడే ఉంటే బాగానే ఉండేది కుజుడితో పాటు కేతు కూడా ఉన్నాడు ఏదో వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది అది చేతికి అన్నదు అలా చేసేస్తాడు ఒక ఇల్లు కొందాం అనుకుంటాడు అదేమో ఆఖరి నిమిషంలో ఏదో పెండింగ్ వచ్చి అయిపోతుంది పేపర్లు ఒక స్థలం కోసం అమ్మడం అనుకుంటాడు అమ్మడానికి అవ్వకుండా ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంది డబ్బు కోసం అమ్మాలనుకుంటే అష్టము ఆరోగ్యంలో ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అక్కడ ఎవరున్నాడంటే రాహు ఉన్నాడు రవి ఉన్నాడు బుధుడు ఉన్నాడు నరాలకు సంబంధించిన ఏదో సమస్య తీసుకుని వస్తాడు ఎందుకు నొప్పి వచ్చినా తెలియదు ఎలా ఏ కానీ ఏ మెడికల్ డిటెక్ట్ చేసినా అది బయటపడదు అటువంటి నొప్పులు పెయిన్స్ రావడం అలా అని కనబడుతుంటాయి ఇదన్నీ బాగానే ఉంది ఉద్యోగం చేసే చోటుకు వెళ్ళి ఉద్యోగం సరిగ్గా చేసుకుందాం అంటే అక్కడ చుక్కుడు నీచం ఉన్నాడు ఎప్పుడూ అలవాటు లేని ఎవరో ఒకరితో తగ్గు పెట్టుకోండి అంటే కనుక మనం కాని విషయంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మనం దాని వల్ల ఇబ్బంది పడ్డాము ఆఖరికి కోర్టు వరకు వెళ్ళే అవకాశం కూడా కనబడుతుంది కానీ అంటే రాజ్యంలో చుక్కుడు ఉండి నీచంలో ఉంటే ఉద్యోగ ప్రదేశంలో ఏదో స్త్రీ ద్వారా కొన్ని ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కడ చూసినా కన్యా రాశిలో శుక్రుడు అనేవాడు ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో రకంగా స్త్రీ మూలకంగా ఇబ్బంది అంటే ఆ స్త్రీ వల్ల జరిగే దోషాలే ఆ కన్యా రాశిలో ఉన్న శుక్రుడు చెప్తున్నాడు అంత విశేషం చెప్తాడు వాడు అంచేత వీళ్ళు ధనురాశి వారికి లగ్నం బాగోలేదు కుటుంబ స్థానం బాగోలేదు అష్టమ స్థానం బాగోలేదు రాజ్యస్థానం బాగోలేదు అలాంటి అప్పుడు కామగా ప్రశాంతంగా ఉంటూ ఈ గురు మంత్ర సాధన దక్షిణామూర్తి ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తియే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞా ప్రయచ్చ స్వహ ఆ మేధస్సు ప్రజ్ఞ ఆలోచన అన్నీ ఇచ్చి నన్ను కరుణించ స్వామి మంచి ఆలోచనతో మంచి మార్గంతో ముందుకు వెళ్ళేటట్టు చేయి స్వామి అని చెప్పి ఆ స్వామి వారి యొక్క మంత్రాన్ని మూడు వందల ఇరవై నాలుగు సార్లు రోజుకి చదువుకుంటూ వెళ్ళగలిగితే ఈ పదిహేను రోజుల్లో కొంత దోషం పోయి యోగాన్ని తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది చదువుకునే విద్యార్థుల దగ్గర నుండి అన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఇప్పుడు స్త్రీ మూలక సమస్యలు మనకు స్కూల్ లెవెల్లోనే కనబడతాయి మూడు అంచేత వాటి నుండి అధిగమించడానికి చేసే ప్రయత్నంలో గురు మంత్ర సాధన చేయడం ప్రయత్నం చేయగలిగితే ధనురాశి వారు డెఫినెట్గా కొన్ని కష్టాలను బయటపడడానికి అవకాశం ఉంది దూరప ప్రయాణాల్లో కూడా కొంత నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ధనురాశి వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఆచితురించి వ్యవహరించాలి గురు మంత్ర సాధన చేయాలి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్ గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ